friends how are you all hope you all are well there so in the previous video we have discussed about the asexual mode of reproduction of chapter number 8 of class 10th हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों होता है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहले तो होता क्या है उस चीज के ऊपर बात करते हैं कि वेर देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जैसा कि हमने ए सेक्शुअल मोड में रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि एक पेरेंट था और एक पेरेंट से जो है वो दो इंडिविजुअल बन रहे थे और वो मोर और लेस जो थे वो सिमिलर थे ठीक है अब क्या होगा अब यहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर एक या दो इंडिविजुअल मतलब ऑस्प्रिंग जो है वो बन रहे हैं मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए अगर तो वो हो जाएगा हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है अब ये क्यों होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस मोर वेरिएशंस जनरेट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं अब वेरिएशंस कैसे ज्यादा आते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे हमने देखिए ए सेक्शुअल मोड में हमने क्या पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कि सपोज वी हैव दिस ये है और उसके उससे हमें दो चीजें मिल रही हैं दो ऑर्गेनिज्म दो ऑफ स्प्रिंग मिल गए और ये मोर और लेस कहीं ना कहीं सिमिलर थे तो हमने ये पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग हो रही थी डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म हो रहा था सेलुलर अपैरेटस आ रहे थे एज इट इज आ रहे थे तो ये चीजें हमने देखी तो डीएनए कॉपिंग वाला जो मैकेनिज्म था वहां पर तो डीएनए कॉपिंग जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्यूरेट हो इट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट डीएनए कॉपिंग जो होती है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है और हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी तो इसकी वजह से एरर्स आएंगे है ना एरर्स आने की वजह से जो सेलुलर अपैरेटस है वो हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा वो हमारा सेलुलर अपैरेटस अच्छे से वर्क नहीं करेगा और ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई हो जाएगा ठीक है तो ये चीज हमने देखी कि भाई डीएनए कॉपिंग हो रही थी डीएनए कॉपिंग हमेशा जरूरी तो नहीं है कि एक्यूरेट तरीके से हो जिसकी वजह से एरर्स आए और एरर्स आने की वजह से सेलुलर अपैरेटस अच्छे से काम नहीं किया और इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई अब देखिए उसमें वेरिएशन कैसे आ रहा था तो कहीं ना कहीं जब डीएनए कॉपिंग अच्छे से एक्यूरेटली कॉपी नहीं हो रहा था डीएनए तो इट विल गिव राइज टू वेरिएशन करेक्ट इसकी वजह से वेरिएशन आएगा और वेरिएशन की अगर आप बात करते हैं किसी इंडिविजुअल में इंडिविजुअल में वेरिएशन अच्छा नहीं है हमेशा इंडिविजुअल में वेरिएशन जो है वो यूजफुल नहीं है इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल बट इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन वेरिएशन इज ऑलवेज यूजफुल वेरिएशन जो होगा वो यूजफुल होगा यूजफुल होगा सर्वाइवल बढ़ा रहा था वेरिएशन आपने देखा था जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो जरूरी थोड़ा है कि ये वेरिएशन हमने जो एग्जाम्पल बहुत अच्छा पढ़ा था वो बैक्टीरिया वाला जो थर्मल टेम्परेचर अगर उनका बदल रहा था तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे और थर, कुछ कुछ जो है वो थर्मल टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां पर कुछ बैक्टीरिया मर गए थे बट कुछ जिंदा रह गए थे है ना तो जब इंडिविजुअल की बात करते हो तो जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन देन इन दैट केस पॉपुलेशन इज वेरी यूजफुल इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल वो किसके लिए जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है तो इसीलिए जब आप दो इंडिविजुअल ले रहे हैं जैसे अगर आप बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वेन एवर यू आर टेकिंग टू इंडिविजुअल्स और दो इंडिविजुअल से फिर एक नया इंडिविजुअल बन रहा है तो ये जो होगा ये भी कोई ना कोई इसके अंदर वेरिएशन होगा अपना ठीक है मान लेते हैं ये मेल है ये फीमेल है मैंने आपको बता दिया था ये साइंस के मतलब क्या थे प्रीवियस वीडियोज में नहीं देखी है तो देख लीजिएगा उनको तो मेल है मेल जो है मेल में भी कोई ना कोई वेरिएशन होगा अपना जो फीमेल है उसमें भी अपना कोई ना कोई वेरिएशन होगा दोनों के वेरिएशन इस बच्चे में मिलेंगे 
मिलेंगे दोनों के वेरिएशन मम्मी के भी वेरिएशन पापा के भी वेरिएशन इस बच्चे में मिलेंगे और बच्चे में भी अपने भी अलग वेरिएशन होंगे तो क्या है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना वेरिएशन की देर इज अ अराइवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज इन द वेरिएशन तो कहीं ना कहीं क्या है उसके वेरिएशन भी मम्मी के भी वेरिएशन आ रहे हैं पापा के भी वेरिएशन आ रहे हैं बच्चे में दोनों के वेरिएशन मिल गए अपना भी एक नया वेरिएशन कर लिया तो देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएशन क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वेरिएशन की है ना तो कॉम्प्लेक्सिटी वेरिएशन की हो रही है डीएनए कॉम्बिनेशन हुआ तभी तो कॉम्प्लेक्सिटी आई है ना तो दैट इज वाई हमने ये पढ़ा था हमने ये लिखा था यहाँ पे कि मोर वेरिएशन जनरेट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन कैसे ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन कैसे जनरेट होते हैं वो आप लोगों को समझ में होपफुली आ गया होगा इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू ओके अब आप देखते हो जैसे जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो भी अगर नहीं देखी है तो उसको भी आप देखिएगा जर्म सेल्स क्या होते हैं सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं अब देखिए जर्म सेल्स आ रहे हैं जिनको आप रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल दो ठीक है रिप्रोडक्टिव सेल्स आ गई जर्म सेल्स अब ये जर्म सेल्स आई मेल से ये फीमेल से दो दोनों ने अपने अपने जर्म सेल जिए जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मेल गैमीट फीमेल गैमीट आया ठीक है ये भी टू एन था पहले ये भी टू एन था ये रिड्यूस हुआ एन में ये रिड्यूस हुआ एन में मियोसिस हुई मियोसिस हुई मियोसिस क्या है रिडक्शनल डिविजन होता है मियोसिस इज वॉट इट इज अ रिडक्शनल डिविजन तो यहां पर यह क्या था ये पहले uh, डिप्लॉइड कंडीशन थी नाउ दिस डिप्लॉइड कंडीशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेप्लॉइड कंडीशन क्योंकि गैमिट बन रहे हैं ना दीज आर द गैमिट्स ये मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट है सपोज ये मेल गैमिट आ गया ये फीमेल गैमिट आ गया और ये मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होंगे तो एक जायगॉड बन जाएगा जो कि अगेन डिप्लॉइड होगा क्योंकि इसका एन मिला इसका एन मिला बन गया टू एन बन गया क्या डिप्लॉइड जायगॉड Got it? तो क्या हुआ जर्म सेल्स आए पहले मेल से एक एक जर्म सेल मेल ने अपना जर्म सेल अपना गैमिट दिया फीमेल ने अपना गैमिट दिया दोनों आपस में फ्यूज हुए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया जिसको आपने जायगॉड बोल दिया इज दट क्लियर ठीक है किस तरीके से हुआ क्या काम हुआ समझ में आ गया अब आप बात करते हो वेन एवर यू टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अच्छा देखिए आपने बोला था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की यहां पे बात कर लेते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था एक पेरेंट था एक पेरेंट से जनरली दो बच्चे दो बन रहे थे ऑफ स्प्रिंग और इनसे क्या हुआ ये मोर और लेस सिमिलर थे सिमिलर थे या नहीं थे बिल्कुल थे तो ये चीज हमने देख ली थी जैसे हमने केस देखा था बैक्टीरिया के केस में देख लो तो इस तरीके से हुआ बट जब आप अपनी बात करेंगे हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स जब और कॉम्प्लेक्स चीजें होती जाती है ह्यूमन बींग्स में क्या है कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं जनरल वे में भी और अपनी लाइफ में भी हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं तो क्या है कि जर्म सेल है जर्म सेल भी तो फिर कॉम्प्लेक्स होंगे ना जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब जर्म सेल भी कॉम्प्लेक्स होंगे तो स्पेसिफिक जर्म सेल बनेंगे जर्म सेल स्पेसिफिक बनेंगे और वो स्पेसिफिक जर्म सेल क्या करती हैं स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो स्पेसिफिक जर्म सेल आई और वो स्पेसिफिक जर्म सेल ने क्या किया स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म किया स्पेशलाइज फंक्शन कैसे परफॉर्म किया आप ये देखिए जैसे जर्म सेल हमने बात करे थे रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर ली थी ना रिप्रोडक्टिव सेल ही तो हुई मेल और फीमेल गैमिट ही तो हुए तो मेल गैमिट हो गया एक फीमेल गैमिट हो गया तो जो फीमेल गैमिट होगा जो फीमेल गैमिट होगा वो एग होता है एग बनेगा और एग क्या होगा थोड़ा लार्जर इन साइज लार्जर इन साइज है इसमें क्या होगा फूड स्टोर्ड रहेगा ठीक है फीमेल गैमिट है एग इसमें क्या रहेगा विच इज लार्जर इन साइज एंड फूड विल बी स्टोर्ड इन इट इफ यू टॉक अबाउट मेल गैमिट मेल गैमिट विल बी स्मॉलर इन साइज और जनरली मोटाइल होगा ये क्या होगा मोटाइल मोटाइल का मतलब क्या होता है मोटाइल का मतलब होता है चल मूवमेंट जिसमें आपको दिखे जिसमें आपको दिखे एक मूवमेंट जो आप स्पर्म बोलते हैं जनरली आपका जब आप फर्दर इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा तो यहां पे क्या होगा फीमेल में फीमेल जो सॉरी सॉरी जो मेल स्पर्म होता है मेल में क्या होगा स्पर्म होगा स्पर्म क्या होता है मोटाइल होता है स्पर्म विल बी मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर सकता है एग मूवमेंट नहीं कर सकता एग का काम है फूड को स्टोर करना स्पर्म का काम है मोटलिटी करके 
मूवमेंट करके एग के पास जाना ठीक है ये चीज होती है डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे बाद में जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी इसकी तो जर्म सेल क्या हुआ कि जर्म सेल भी कॉम्प्लेक्स होती गई स्पेशलाइज होती गई मेल फीमेल ये सारी चीजें आपने समझ ली यहां पर ठीक है अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रेश टॉपिक जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स भाई फ्लारिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है किस तरीके से होता है वो हम समझते हैं बट पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए कि फ्लार में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लार के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंड दो पार्ट्स आर सेपल्स हो गए पेटल्स हो गए स्टेमन हो गए पिस्टल हो गया ठीक है अब सेपल्स और पेटल्स को आप एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हो जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनको आप एसेसरी ऑर्गन बोलते हो और जो स्टेमन और पिस्टल होते हैं ये होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेपल्स पेटल्स ठीक है सेपल्स पेटल्स क्या होते हैं समझ में आना चाहिए आपको पेटल्स पंखुड़ियां देखी देखी होंगी आपने फ्लावर्स की बड़ी सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती है पेटल्स ही हमें फ्लावर जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले पंखुड़ियां तो देखते हैं ना उसकी कितनी सुंदर रेड कलर की व्हाइट आ रही है अलग अलग कलर की सुंदर अट्रैक्टिव होती है तो ये पेटल्स हो गए पंखुड़ियां जो होती हैं सेपल्स क्या होते हैं सेपल्स आपने देखा होगा कि जैसे कोई फ्लावर है यहां पे फ्लावर के बेस में अगर आप देखोगे तो ग्रीन ग्रीन कलर का कोई पार्ट प्रेजेंट होता है ग्रीन 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 इन कलर जो वो ग्रीन कलर का पार्ट होगा दैट वुड बी सेपल्स फ्लावर के बेस में अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर का पार्ट मिलेगा दैट इज कॉल सेपल्स ग्रीन इन कलर है ना ग्रीन इन कलर हो गया और वो क्या हो जाते हैं सेपल्स होते हैं अब ये तो हो गए एसेसरी ऑर्गन्स एसेसरी मतलब जो हेल्प करते हैं एसेसरी हेल्पिंग है ना हेल्पिंग किसमें इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस दे आर हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन इफ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच आर स्टेम एंड पिस्टल ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अब इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में थोड़ा सा डिटेल जानिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने बात कर ली स्टेमन है पिस्टल है स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट क्या होता है कैसा डायग्राम होता है अभी समझ में आएगा स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट वाइल पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी पिस्टल में क्या है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन जो मेल गैमीट होता है स्टेमन मेल गैमीट तो रिलीज करेगा क्या मेल गैमीट क्या है मेल गैमीट आर द पॉलन ग्रीन्स पॉलन ग्रीन्स पॉलन ग्रीन्स किस कलर के होते हैं येलोइश कलर पीले पीले जब आप देखोगे कि किसी फ्लावर को आप हाथ लगाते हैं तो आपके कभी कभी स्टिकी सा कुछ आ जाता है येलो येलो कलर का कुछ रिलीज होता है वो स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस तो दैट आर पॉलन ग्रेन्स विच आर मेल गैमीट वो क्या होते हैं मेल गैमीट होते हैं जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में जाइए उसके अलावा अगर आप पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल क्या प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट क्या एग एग प्रोड्यूस होगा तो यहां पर एग बन रहा है और यहां पर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं ज दैट क्लियर एवरी वन ओके अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि शायद सबके लिए सुंदर ना हो क्योंकि मैंने अपने वे में बनाया है और ज्यादा सुंदर चाहिए तो आप अपनी एनसीआरटी में देख लीजिएगा ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है ठीक है हमने बोला था कि यार फ्लार के बेस में ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको आपने क्या बोला था उसको आपने बोला था सेपल्स ये सुंदर सुंदर पंखुड़ियां जो रेड रेड कलर की दिख रही हैं, इसको आपने बोल दिया पेटल्स दो चीजें समझ में आ गई एसेसरी ऑर्गन्स खत्म फिर हमने बात की थी स्टेमन की स्टेमन में हमने बोला था कि दो पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है दिस इज कॉल्ड एंथर और जो आपको ये दिख रहा है इसकी स्टिक टाइप की दिख रही है दट इज कॉल्ड फिलामेंट तो ये हो गया एंथर फिलामेंट एंड कलेक्टिवली दे मेक स्टेमन इफ यू टॉक अबाउट पिस्टल पिस्टल के वी सॉ दैट वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा क्या है इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर ऊपर से दिखता है 
ये जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा के ऊपर बैठता है पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा उसके बाद मतलब सबसे पहले पॉलन ग्रेन जिस पार्ट को एनकाउंटर करेगा वो क्या हो जाएगा स्टिग्मा हो जाएगा फिर आ गया तुम्हारा स्टाइल स्टाइल वाला पार्ट आ गया उसके बाद जो पार्ट होगा अल्टीमेटली दैट वुड फॉर्म ओवरी ये क्या बनाएगा ओवरी बनाएगा ओके okay? ओवरी के अंदर भी एक पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ओव्यूल ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एग सेल प्रेजेंट होती है ठीक है ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एग सेल प्रेजेंट होता है नाउ अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं नाउ व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और कुछ ऐसे होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनि का मतलब क्या होता है यूनि का मतलब होता है एक या तो उसमें मेल पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव या उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है ध्यान रखना ठीक है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही या तो उसमें एक ही मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा दोनों नहीं हो सकते एग्जाम्पल में पपाया वॉटरमेलन बाय सेक्शुअल बाय का मतलब दोनों जहां पे जिस फ्लार में दोनों मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे उसको आपने क्या बोल दिया बायसेक्सुअल फ्लावर जिसका एग्जाम्पल हिबिस्कर और मस्टर्ड है अभी हमने जो डायग्राम देखा जो फ्लावर का इसमें हमने दोनों पार्ट दिखा रखे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखाया हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखाया तो ये किस कैटेगरी में आ गया ये आ गया अपनी बाइसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी में बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस ओके राइट नाउ अनदर टर्म इज पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन का मतलब है इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट पॉलन का जब ट्रांसपोर्ट होगा पॉलन ग्रेन्स अभी हमने देखा था मेल गैमेट मेल गैमेट क्या था पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहा पे ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो उसको आप बोलते हो पॉलिनेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर पॉलन ग्रेन एनकाउंटर करेगा स्टिग्मा को स्टिग्मा से होता हुआ जाएगा स्टाइल में स्टाइल से पहुंचेगा ओवरी में तो इस प्रोसेस जो ये वाली प्रोसेस है कि जहां पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को एनकाउंटर कर रहा है स्टिग्मा पे आकर बैठ रहा है उस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया पॉलिनेशन ओके दैट इज नोन एज पॉलिनेशन तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन इज दैट क्लियर पॉलिनेशन हमें समझ में आ गया नाउ पॉलिनेशन के पार्ट होते हैं वट आर द पार्ट ऑफ पॉलिनेशन एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई दीज टू टर्म्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन समझिए कि जब किसी पॉलन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉर ठीक है जैसे मान लीजिए ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ ये एक फ्लार है ठीक है यहाँ पे हमारे पास एंथर वाला पार्ट भी है एंड वी हैव ओवरी ये ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये भी बनी तो यहां से पॉलन रिलीज होगा और पॉलन यहां आ जाएगा तो ये काम सेम फ्लार में ही हो रहा है ना इसके लिए हमें दूसरा फ्लार तो नहीं चाहिए ये सेम फ्लार में काम हो रहा है ये अपने अंदर घर के अंदर ही काम हो रहा है जो भी हो रहा है तो दैट इज This kind of pollination is known as self pollination. This type of pollination is known as self pollination. Next is cross pollination. Cross pollination क्या हो रहा है ये दो फ्लार है एक बेचारे के पास एंथर है एक बेचारे के पास अपना फीमेल वाला पार्ट है एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये अपना पॉलन ग्रेन उठाएगा और यहां से इसकी तरफ रखेगा तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट दो अलग अलग फ्लावर्स का हो रहा है ना सेम में तो नहीं हो रहा है ना ये सेम अगर ये सेम में करते हैं 
पॉलिनेशन तो दैट इज सेम फ्लावर में ही जब पॉलिनेशन हो गया दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन देर इज अ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोला जाता है इसे क्रॉस पॉलिनेशन तो यही चीज तो यहां पे लिखी हुई है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एग्जाम्पल व्हीट राइस बार्ली एक्सेट्रा ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एग्जाम्पल एप्पल पंपकिन एक्सेट्रा ठीक है नाउ एजेंट्स आप मुझे एक बात बताएं कि ये जब पॉलन ग्रेन यहां से बना तो ऐसी क्या जादू हुआ कि ये यहां पर पहुंच गया क्या जादू हो गया ऐसा कि ये यहां पर स्टिग्मा पे पहुंच गया इसके लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए जो इस पॉलन को उठा के यहां से यहां लाएगा तो वो एजेंट्स क्या होते हैं एजेंट्स आर व्हाट एजेंट्स आर दो ऑर्गेनिज्म और दो फैक्टर्स विच विच कॉजेस पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन कॉज करते हैं जैसे कि अपना विंड हो गया हवा हवा चल गई हवा चली क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या थे लाइट वेटेड थे हवा चली हवा चलने से इत्तफाक से ये उड़ते उड़ते यहां पहुंच गए वाटर हो गया ठीक है विंड हो गया वाटर हो गया उसके अलावा एनिमल्स हैं एनिमल से कैसे हनी भी आई हनी भी आई अपना शहद बनाने के लिए यहां से अपना जूस निकालने के लिए हनी बी की बॉडी में क्या हुआ ये पॉलन ग्रेन चिपक गए क्योंकि पॉलन ग्रेन स्टिकी थे ना पॉलन ग्रेन वर वेरी स्टिकी चिपक गए वो हनी बी की बॉडी से हनी बी ने बोला मैंने अब यहां पे जूस नहीं पीना अब मैं इधर जाऊंगी तो जब हनी बी इधर से इधर गई तो उसकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन चिपका था वो उसके स्टिग्मा पे आ गया तो हो गया ना एजेंट आ गया ना एजेंट कौन आ गया एनिमल आ गया तो यही चीज होती है तो एजेंट्स कौन कौन से थे विंड वॉटर एनिमल्स ठीक है इस तरीके के एजेंट्स हमें मिलते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल अब अभी आपने देखा कि पॉलन ग्रेन तो आ गया पॉलन ग्रेन यहां से उठ के यहां आ गया अब क्या होगा अब आगे की प्रोसेस क्या होगी ये तो पॉलिनेशन हो गया कि मेल अपने घर से उठ के फीमेल के घर चला गया ठीक है ये पॉलिनेशन हो गया नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन वेयर इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑकर्स जहां पे मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन है वो फीमेल गैमीट से जो कि एग है उससे जाकर मिलेगा अब ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है ये हमने बना दिया अपनी पिस्टल वाला पार्ट बना दिया ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है व्यूल के अंदर कौन बैठा हुआ है एग सेल बैठा हुआ है ये तो फीमेल के पार्ट हो गए अब क्या होगा यहां पर अपना जो है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया ठीक है अभी हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया कैसे आया आपको पता चल गया पॉलिनेशन से एजेंट्स कौन थे वो भी आपको पता चल गया कैसे स्टिग्मा पे पहुंचा अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या होगा स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन जो है वो अपनी एक ट्यूब फॉर्म करते हैं जिसको आप पॉलन ट्यूब बोलते हो ठीक है पॉलन ट्यूब जो होगी वो स्टिग्मा से वो पॉलन ट्यूब जो होगी विच आर फॉर्म्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द पॉलन ग्रेन वो स्टाइल से होते हुए गुजरेगी वो ट्यूब जो है वो स्टाइल से होते हुए गुजरेगी और वो पहुंचेगी सीधा ओवरी पे और उस ट्यूब के अंदर कौन बैठा हुआ होगा छुपकर उस ट्यूब के अंदर बैठा हुआ होगा पॉलन ग्रेन उस ट्यूब के अंदर कौन बैठा हुआ है पॉलन ग्रेन वो पॉलन ग्रेन छुप के यहां पे ट्यूब के अंदर बैठा है और ट्यूब के थ्रू ही वो पहुंच गया ओवरी तक ओवरी के थ्रू वो पहुंच गया ओव्यूल तक ओव्यूल के थ्रू वो पहुंच गया एग सेल तक और एग सेल से जाकर ये मिल गया एग सेल से जाकर ये मिल गया और मिलने के बाद इनका फ्यूजन हो गया मिलने के बाद इनका फ्यूजन हो गया 
तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज व्हाट वेयर देर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट किस तरीके से फ्यूजन हुआ कि पॉलन ने अपनी ट्यूब बना ली वो ट्यूब स्टाइल के थ्रू गई स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच रही है और जहां पर पॉलन अपना बैठा हुआ है पॉलन बैठा हुआ है जब ट्यूब ने ओवरी को एनकाउंटर किया ओवरी के बाद फिर ये ट्यूब जो फिर फिर जो है ओव्यूल के पास गया ओव्यूल के पास मेल गैमिट पहुंचा मेल गैमिट ने बोला एक्सएल कहाँ है एक्सएल से एक्सएल मिला एक्सएल से जाकर फ्यूज कर गया तो इस तरीके से क्या हो गया रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया हुआ कि नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्यूजन हो जाएगा फ्यूजन होने के बाद जायगॉट हो जाएगा ठीक है वैसे तो इसकी जो प्रोसेस होती है मतलब फर्टिलाइजेशन की ये बहुत डिटेल प्रोसेस है थोड़ा बट मैंने आपको अभी सर्फेस में समझाई है बिकॉज आपके लिए अभी इतनी ही काफी है क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्राइजोमी ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में दी हुई है अभी सरफेस समझना था वो हम समझ चुके हैं ठीक है इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू उसके बाद अब ठीक है अब क्या हो रहा है अब ओवरी जो थी ओवरी तो डेवलप हो जाती है फ्रूट में ओवरी ओवरी राइपन हुई और राइपन होने के बाद वो किसमें डेवलप हो गई फ्रूट में तो ओवरी से क्या मिल रहा है जो फ्रूट आप खाते हैं ओवरी से फ्रूट मिल रहा है ओव्यूल क्या दे रहा है ओव्यूल दे रहा है सीड ओवरी दे रही है फ्रूट ओव्यूल दे रहा है सीड और दूसरे पार्ट्स का क्या पेटल्स का क्या सेपल्स का क्या उन सब उन सब का क्या तो जो दूसरे पार्ट होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है काम किसका था काम किसका है ओवरी ओव्यूल का ओवरी क्या हुई राइपन हुई राइपन हुई फ्रूट में ओव्यूल क्या हुए ओव्यूल की वजह से सीड बन गया तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे ये किसका है सीड का है जिसमें कोटिंग हुई पड़ी है एक टफ कोट बन गया है सीड ओव्यूल से मिला आपको और ओव्यूल से जब सीड मिला तो सीड में आप देख रहे हो कि टफ कोट बन गया टफ कोट क्यों बनाए ताकि भाई उसे कोई हार्म ना हो उसके अंदर जो मटेरियल है उसे कोई हार्म ना हो जो सीड है उसे कोई हार्म ना हो टेम्परेचर बढ़ गया बहुत तेज बारिश आ गई ड्रॉट सूखा पड़ गया तो उसको कोई हार्म ना हो इसलिए टफ कोटिंग बनाई हुई है तो जब आप इसे थोड़ा सा खोल के देखेंगे सीड को तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे ये जो बड़े बड़े पार्ट दिख रहे हैं ये होते हैं कॉटी लेडोन्स कॉटी लेडोन्स का काम क्या है फूड स्टोरेज फूड को स्टोर करके रखना सीड को भी तो जरूरत है ना फूड की तो फूड को स्टोर करने का काम कॉटिलेडोन्स का ऊपर वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लिम्यूल ऊपर वाले पार्ट को बोला प्लिम्यूल जो नीचे वाला दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रेडिकल फ्यूचर में जाके जो प्लिम्यूल होता है प्लिम्यूल बनाता है शूट प्लिम्यूल क्या बनाता है शूट और रेडिकल क्या बनाता है रूट रूट और शूट तो पता ही होगा ना क्या होता है है ना रूट और शूट पता होगा तो वो अगर नहीं नहीं पता गूगल करिए थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट डालिए तो प्लिम्यूल ने बना दिया शूट रेडिकल ने बना दिया रूट उसके बाद अब देखिए सीड है सीड से क्या बन गया सीडलिंग बन गया सीडलिंग जर्मिनेट करेगा ना आप देखते हैं एक एक्टिविटी आपकी एनसीआरटी में भी दी हुई है कि आपको क्या करना है ओवरनाइट जो चना दाल होती है उसको भिगा दीजिए भिगो के रख दीजिए बंगाल ग्राम जैसे बोलते हैं उसको भिगो कर रख दीजिए किसी कंटेनर में उसके ऊपर से गीला कपड़ा रख दीजिएगा ठीक है गीला कपड़े से ढक दीजिए उसे कंटेनर को और फिर आप उसे ओवरनाइट रखिए नेक्स्ट डे जब आप उसे देखेंगे तो वहां पर आपका सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ करके ये ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये एक्टिविटी जरूर करना आप और मुझे बताना कि क्या हुआ जर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ तो यही है कि फिर वो जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद नया प्लांट बन जाता है है ना तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं सीड से सीडलिंग बना जर्मिनेट हुआ न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है सो so, ये प्रोसेस थी जो हमने पढ़ा कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लारिंग प्लांट्स में कैसे होता है, है ना बहुत डिटेल में पढ़ी जितनी आपके सिलेबस में आपको चाहिए थी जितना आपका एग्जाम क्लियर हो जाए जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए उतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जो ह्यूमन बींग्स में होता है ठीक है तो स्टेट यून एंड बाय
ओके फ्रेंड्स तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वारीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन ट्वेंटी आवर्स आपको मिल जाएगा थैंक यू